Wir sind hier mit einem Elektroauto made in China unterwegs. In einer Stadt zwischen Tradition und Moderne. Chinas neue E-Auto-Hersteller haben begonnen, den europäischen Markt zu erobern. Meine Frage lautet deshalb, was halten die Deutschen eigentlich von dieser chinesischen Elektrooffensive? Für manche ist das Auto Inbegriff menschlicher Intelligenz und technologischen Fortschritts. Als Kind war mein größter Traum, Teil von Autos made in China zu sein. Und gerade als das letzte Flämmchen Hoffnung in meinem Herzen fast erloschen war, schickte mir 2016 ein guter Freund ein Video von NIO. Im Chinesischen steht NIO für Zukunft. Mein Freund sagte damals total begeistert, für uns hat die Zukunft begonnen. In den folgenden Jahren gingen meine Kindheitsträume immer mehr in Erfüllung. Neben NIO tauchten auch Marken wie Li Xiang, Song Feng, BYD, Gili und Dungfeng auf. Und jetzt stehen sie alle in München bereit, um den europäischen Markt zu erobern. Grund genug für mich, direkt auf den Straßen Münchens herauszufinden, was die Deutschen von den Songfongs, BYDs und Lynx halten, die jetzt immer öfter im Straßenbild der traditionsreichen Stadt auftauchen. Ein chinesisches Auto, würde ich jetzt sagen. Okay, das wissen Sie oder das schätzen Sie? Nein, ich vermute es. Weil? Weil eigentlich diese großen Autos doch sehr viele von dort kommen. Was glauben Sie, woher das Auto kommt? Das sieht aus wie ein BMW von der Seite, aber ist wahrscheinlich nicht, würden Sie so fragen. <lacht> nee, also einfach ja. Ihre Gefühle. Ja. Könnte aus Bayern sein. Was glauben Sie, woher das Auto so kommt? Äh, China, Allein von vorher, würde ich guessen. Da die meisten neue hochwertigen Autos aus China sind. Gute Qualität tatsächlich auch. Viele chinesische Hersteller waren ja anfangs nicht ganz so hochwertig. Ich bin doch sehr überrascht, wie gut die Menschen auf der Straße informiert sind. Früher dachte man bei Made in China in Deutschland an dies, das oder das hier. Jetzt sieht Made in China so aus. Unter den chinesischen Autoherstellern, die jetzt in Europa Fuß fassen, ist BYD mit dem Slogan Baue deine Träume der stärkste Wettbewerber. Früher stand BYD in China eher für schlechte Qualität. Der hier ist jetzt komplett anders. Er ist praktisch auf dem Niveau von deutschen Mittel- und Oberklasseautos. Echt überraschend. Und das haben mittlerweile auch die deutschen Autofachleute mitbekommen. Die chinesischen Hersteller werden in Zukunft einen großen Marktanteil haben, wenn sie lernen, ihre Modelle an die Erwartungen der deutschen Kunden anzupassen. Die chinesischen Hersteller müssen sozusagen ein bisschen Deutsch lernen. Es ist für sie sehr wichtig, einen europäischen Stil zu entwickeln. Und München ist dafür ein wirklich guter Standort. Die bayerische Hauptstadt, Veranstaltungsort der berühmten Automesse IAA, gehört zu den wichtigsten Standorten der deutschen Automobilindustrie. Doch auch chinesische Marken beleben zunehmend das Münchner Stadtbild. Viele chinesische Autohersteller haben bereits Firmenzentralen oder Forschungseinrichtungen hier in München errichtet. iWays zum Beispiel, erst 2017 in Shanghai gegründet, hat in München sein technisches Entwicklungszentrum aufgebaut. Oder Great Wall, einer der größten Hersteller Chinas. Er verkauft in Deutschland Elektroautos wie den Ora und hat sich München als Standort für seine Europazentrale ausgewählt. In Deutschland, insbesondere im Süden Deutschlands, gibt es eine sehr gute Infrastruktur für unsere Branche. Deshalb haben wir unseren Hauptsitz nach München verlegt. Da finden wir gleichzeitig viel talentiertes Personal und die wichtige Infrastruktur, wenn es um Lieferanten geht oder die Verbindung zu Partnern wie BMW. Und auch NIO, das aufstrebende chinesische Start-up, das sich voll auf Elektroautos konzentriert, hat gleich nach der Gründung sein Design- und Markenentwicklungszentrum in München angesiedelt. Seit 2017 wird in Bayern an der Produktpalette des chinesischen E-Autoherstellers gefeilt. 
Diese Entscheidung ist absolut richtig. Darauf sind wir sehr stolz. Es ermöglicht uns, die besten Designtalente aus ganz Europa hier zu versammeln. In unserer globalen Designzentrale in München arbeiten bereits über 100 Top-Designer aus 30 verschiedenen Ländern. Alle unsere Modelle, die wir derzeit auf dem Markt haben, sind designed in München. Und es gibt noch einen Grund, warum für die Chinesen bei ihrer Europaoffensive Deutschland so wichtig ist. Das Land hat eine sehr lange Tradition im Automobilbau. Deshalb ist es für jeden Neueinsteiger ein sehr komplizierter Markt. Aber wenn man es hier schafft, kann man es überall schaffen. Deutschland ist sehr wichtig. Es ist der Beweis, schaffst du es hier, schaffst du es auch auf anderen Märkten. Deshalb setzen die Chinesen auch auf innovatives Marketing. Einige Autohändler haben sogar spezielle Clubs im Stadtzentrum eröffnet. Im Link-Club zum Beispiel können sich Menschen über die vielfältigen Mobilitätsangebote informieren. Man kann das Auto leasen, kaufen, leihen oder mitgestalten. Aber man versucht auch eine Community rund um die Automarke aufzubauen. Ich persönlich ich bin immer offen für Neues und ich finde es eigentlich gut, gerade für diesen festgesetzten deutschen Markt, dass da mal ein bisschen was anderes kommt. Es sieht gut aus. Es ist Wahnsinnig luxuriös, wenn man einsteigt. Der Preis ist bombastisch. preis leistungs ist toll. Ich meine, wo kriegt man denn so viel Technik, so viel Auto, so viel Platz für diesen Preis? Man muss dem deutschen Verbraucher viel Verständnis und Respekt entgegenbringen. Man muss ihn verstehen und ihm auch ein Wertversprechen machen, bei dem der deutsche Verbraucher sagt, hey, das ist aus Produktsicht wirklich großartig, weil er weiß, was ein gutes Produkt ist. Und wenn du das hier schaffst, kannst du es überall schaffen. Würden Sie an so ein Auto, eventuell ein deutsches Auto vorziehen? Ähm, nein, ich bin, ähm, da meine Eltern auch schon immer deutsche Autos fahren, äh, würde ich persönlich eher mir als erstes ein deutsches Auto anschauen, bevor ich mir Autos aus anderen Ländern anschaue. Es ist natürlich auch eine Preisfrage, wenn dieses Auto deutlich billiger ist als ein Auto, was in Deutschland produziert wird, wie zum Beispiel BMW, würde ich es natürlich auch in ähm, Betracht ziehen, mir eventuell so ein Auto zu kaufen. Sie haben viel billigere Produkte, bis zu minus 25 Prozent, denn sie haben bessere Bedingungen, niedrigere Energiepreise, weniger Regulierung. Elektroautos waren in China viel früher ein Thema. Sie fangen damit also auch schon an, Geld zu verdienen. Deshalb ist auch der Sprung nach Europa einfacher. Deutschland, China und die Autos. Ein komplexes Themenfeld. Deshalb hole ich mir einen Experten an Bord. Daniel Kirchert arbeitete für diverse chinesische Automarken und gründete das Startup Biden. Gerade hat er eine Firma ins Leben gerufen, die mit neuen Marketingkonzepten der Elektromobilität Made in China zum Durchbruch verhelfen soll. Sie erleben Rückschläge, beginnen aber auch immer wieder von vorne. Sie sind wie ein Stehaufmännchen. Was lässt Sie eigentlich so an die Kraft und das Potenzial der chinesischen Elektroautomobilindustrie glauben? Ich habe den gesamten Entwicklungsprozess dieser Branche miterlebt. Erstens gibt es eine sehr erfolgreiche Branchenpolitik und zweitens sind chinesische Autohersteller in diesem Prozess sehr schnell wettbewerbsfähig geworden und sie haben starke Produkte. Ein entscheidender Punkt in diesem Wettbewerb ist der Faktor Zeit. Schon vor 20 Jahren wurde in China begonnen, konsequent und kontinuierlich eine Industrie für Elektromobilität aufzubauen. Damals begann die Regierung, alle dazu anzuregen, Elektroautos zu bauen, egal ob es Start-ups oder traditionelle Autohersteller waren. Die chinesische Regierung initiierte eine sehr gute Industriepolitik, sodass auch viele Batterieunternehmer und Zulieferer in der gesamten Lieferkette für Elektroautos sich sehr gut entwickeln konnten. Im Reich der Mitte gab es staatliche Förderung für die Erforschung und Entwicklung aller Komponenten der E-Mobilität. Man kümmerte sich um eine lückenlose Versorgung mit den Rohmaterialien für Batterien, Elektromotoren und so weiter. Auch deshalb haben die Chinesen mittlerweile ihre Lehrmeister aus Deutschland im Bereich der E-Mobilität überholt. 
Das Politbüro in Peking hat von Anfang an die Produktpalette der chinesischen Autoproduzenten mitbestimmt und dabei auch viel Wert auf effiziente und kostengünstige kleine Autos gelegt. Der Ansturm der chinesischen Elektroautos auf Europa ist jetzt auch für die deutschen Autokonzerne, die ehemaligen Platzhirsche, eine ernste Bedrohung. Wir schauen uns das sehr genau an. Wir haben Respekt vor der Geschwindigkeit, der Qualität der Arbeit. Also ich glaube, dass wir als ähm, deutscher Automobilbau sehr stark nach wie vor in allen Hardware-Komponenten sind. Immer da, wenn es um Metall und Stahl geht, ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Und alles, was Software angeht, tun wir uns als Automobilhersteller doch schwer. Äh, wir haben natürlich auch Zulieferketten, die nicht uns die gleiche Geschwindigkeit erlauben wie den neuen Spielern. Und am Endeffekt ist es immer Time to Market. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil der chinesischen Player, dass wir einfach äh, einen brutalen, schnellen Time to Market haben. Schnell am Markt reagieren. Damit tat sich die deutsche Autoindustrie lange schwer. Doch aufgeben will man den Kampf noch lange nicht. Um, es ist ein starker Wettbewerb für uns, aber im Endeffekt ist es gut wieder, weil es fordert uns heraus. Wir haben eine klare Strategie, wie wir dem aufgehen. Wir haben einen Plan. Und jetzt geht es darum, wer da die Nase vorne hat. Die große Frage ist, wer wird den wahren Volkswagen der E-Mobilität bauen? Es gibt ihn noch nicht. Wie sieht so ein Volkswagen aus? Das ist ein bezahlbares E-Auto, das nicht viel teurer ist als ein vergleichbarer Benziner. Ich glaube, da werden die Chinesen die Ersten sein und dann ist das der wahre Gamechanger. Gefällt Ihnen das Auto vom ersten Blick her? Ähm, ist nicht meine Art der Autos. Weil? Ich weiß nicht, ob das die Art der Autos ist, die wir in Zukunft brauchen. Okay, okay. Was, 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 Ihrer Meinung nach, was brauchen wir Ihrer Meinung nach in Zukunft für Autos? Äh, kleinere Autos, äh, die geräumig sind, die Funktionen haben, wo man was transportieren kann. Gefällt es Ihnen das Auto? Ja, schön, ja. Ja? Ja. Würden Sie, wenn Sie sich für ein Auto entscheiden sollten, so ein Auto in Betracht ziehen? Ja. Ja? ja? Gibt es irgendwas an dem Auto, was Ihnen nicht gefällt? Ich würde wahrscheinlich, ich persönlich würde nicht so ein großes Auto kaufen. Brauche ich nicht. Okay. In der Stadt brauche ich ein kleines. Mein kleiner, aber intensiver Eindruck nach unserer kleinen Fragestunde in der bayerischen Metropole. Hier im traditionsreichen München scheint man der chinesischen Autooffensive gegenüber aufgeschlossener zu sein, als ich erwartet hatte. Von der German Fear ist auf den Straßen wenig zu spüren. Als Kind war mein größter Traum, irgendwie an Autos made in China mitzuarbeiten. Und jetzt fahre ich mit so einem sogar durch die Straßen von München. Es fühlt sich alles wie ein Traum an. Ich habe noch nie so viele E-Autos aus China auf den Straßen Deutschlands gefahren. Die Akzeptanz der neuen chinesischen Autohersteller in Deutschland hat meine Erwartungen deutlich übertroffen. Das liegt sich auch daran, dass China bis jetzt hier vor allem High-End-Modelle vorgestellt hat. Wer in Zukunft den europäischen Markt dominieren wird, hängt allerdings davon ab, wer als erste erschwingliche Produkte für die breite Masse anbieten kann. Aber auch in dieser Hinsicht sind die chinesischen Autohersteller gut vorbereitet, denn auf den Straßen Chinas sind schon viele solcher kleinen Elektroautos unterwegs. Es bleibt spannend in der Mobilität. Auf ihrem Weg in die Zukunft werden China und Deutschland sicher beide noch eine wichtige Rolle spielen. Und ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass ich für euch mit chinesischen Autos durch München gefahren bin.